በኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ የቦንድ ገበያ ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስተዋወቀ የአፍሪካ ቦንድ ግብይትና የፋይናንስ ዘርፍ ልማት ላይ የሚመከር የአፍሪካ የፋይናንስ ኢኒሼቲቭ አውደጥናት በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል ተመስገን ንብረት ተጨማሪ ያለው እንደ ፈረንጆች በ2008 ዓመተ ምህረት በአፍሪካ ልማት ባንክ የተቋቋመው የአፍሪካ ፋይናንስ ግብይት ኢኒሼቲቭ በአጉሪቱ ያለውን የፋይናንስ ስርዓት ለማሳደግና ጥሩ የልምድ ልውውጥ መድረክ በመሆን ያገለገለ ይገኛል ለሶስ ቀናት የሚቆየው ስምንተኛው አመታዊ የምክክር መድረኩንም በአዲስ አበባ ማካሄድ ጀምሯል የአፍሪካ ቦንድ ግብይትና የፋይናንስ ዘርፍ ልማት ደግሞ የመድረኩ ዋና ዋና አጀንዳዎች ናቸው ኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ የቦንድ ገበያ ለማቋቋም የምታደርገውን ጥረትም የአፍሪካ ልማት ባንክና የዓለም ባንክ እየደገፉት መሆናቸው ተገልጿል ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ጋር ታይዞ አንዱ እንደነገርኳችሁ ፒላር ወሄ ነው የሀገር ውስጥ የቦንድ ማርኬት መመስረቱ ማቋቋም ነው ጥናት ላይ ነው ያለነው እንደምንድን እንደርጎካችሁ ጥናቱን የአፍሪካ ልማት ባንክም ያግዘናል የዓለም ባንክም በተለያዩ ተቋማት የታገዘን እየሰራ ነው ጥናቱ ግን አላለቀም ኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ካፒታልን ለመጠቀም እያሳየቻለሁ ከፍተኛ ፍላጎትም አውደ ጥናቱ አዲስ አበባ ላይ እንዲካሄድ ምክንያት መሆኑ ተጠቁሟል What we do at the African Financial Markets Initiative እንደ አፍሪካ የፋይናንስ ግብይት ኢኒሼቲቭ ምንድነው ያደረግነው ያለነው ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ማከላዊ ባንክ መረጃ አጠናቃሪዎች ሊጠቀሙት የሚችሉ የመረጃ ቋት ማቋቋም ነው ለዚህ አውደ ጥናት ኢትዮጵያን የመረጥንበት ምክንያትም የሀገር ውስጥ ካፒታልን ለመጠቀም ያላትን ከፍተኛ ፍላጎት ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው አውደ ጥናቱ በኢትዮጵያ ውስጥ መካሄዱም የሀገሪቱ መንግስት እየተዘጋጀበት ለሚገኘው የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚሆኑ ጥሩ ተሞክሮዎችን ለመከሰም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ይሄንን ዎርክሾፕ ባሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ መካሄዱ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነገር ነው ምክንያቱም በቅርቡ መንግስት የ3 አመት የኢኮኖሚክ ወይ ደግሞ ሀገር በቀል የኢኮኖሚክ ማሻሻያ ፕሮግራም ላውንች አድርጓል በዛ ውስጥ ትልቁ ሚናውን ይዘው ፕራይቬት ሴክተሩን የግሉን ዘርፍ እንዴት አድርገን ኢንጌጅ እንዳደርጋለን ሞር በኢኮኖሚ ውስጥ የሚል ነው ከዛን ጻርፍ የፋይናንስ አቅርቦት ትልቁንና ወሳኙን ሚና የሚጫወት በመሆኑ ይሄንን አይነት ፎረሞች እዚ መዘጋጀታቸው ከኛ በተሻለ አድቫንስ ያደረጉ ሀገራትም ስለሚኖሩ ከነሱ ልምድ ለመውሰድ ነው በስምንተኛው የአፍሪካ ፋይናንስ ግብይት ኢኒሼቲቭ አውደ ጥናት የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የሀገር ውስጥ የቦንድ ግብይት ተሞክሮዎች ይቀርባሉ ተብሎ የሚጠበቃል የጉምሩክ ኮሚሽን በተሻሻሉ የጉምሩክ ጎጅ ዙሪያ ለአስመጭና ላኪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ አካሄደ ካይዋለፎ መስከረም ጀምሮ ተግባራይ የሆነ ያለው የጉምሩክ ማሻሻያ 1162011 በርካታ ሎጦች ማድረጉን በመድረኩ ተገልጿል የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ደበሌ ቀበታ የተሻሻሉ አገልግሎቶችን ለመስጠት የሚያስችሉ ማሻሻዎች በአዋጁ መደረጋቸውን ተናግረዋል በብዙ መልክ ማናቆ የነበሩ ጉዳዮች አሉ በተለይ የኤክስፖርት እንግዶን በከፍተኛ ደረጃ ሲጎዱ የነበሩ የገንቀጾች ከፍተኛ የሆነ ማሻሻያ የተደረገባቸው ስለሆነ ኤክስፖርተሩ በቀላል የመልክ እና ብዙ ውጣውረድ በሌለበት መልክ ፈጣን የሆነ ቀላል የሆነ የጉምሩክ አገልግሎት ማግኘት የሚችልበት ንድል ይፈጥራል አንዱ እሱ ነው የአዋጁ መሻሻል የማያሰሩ ድንጋጌዎችን አስቀርቷል የሚሉት ምክትል ኮሚሽነር አዘዘው ጫኔ በበኩላቸው ኢንቨስተሮችና ላኪዎችን ሲያማሩ የነበሩ ድንጋጌዎችን በማሻሻል ላይ ትኩረት መደረጉን ገልጸዋል። ነባሩ አጅ ላይ የማይነኩ የጉምሩክ ዲክላሬሽን አባሪ ሰነዶች የማይባሉ አሉ ወደ አምስት ናቸው። ሶ እነሱ በምንም ሁኔታ አንዱ በምንም አሳማኝ ሁኔታ ቢጓደል የጉምሩክ ሰነድ ሰራ መፈጸም አይቻልም በነባሩ አጅ። ስለዚህ ያ ደግሞ በተለይ ለአምራች ላኪዎች እና ኢንቨስትመንት ላይ ለሚሰማሩት በጣም በርካታ ችግሮች ይገጥማሉ ኢቨን በበልክ ካርጎ ለርዳታ የሚመጡ እህሎችም ጭምር በዚያ ይታነቃሉ ለምስራቅ አፍሪካ የሚመጡ ርዳታ ህሎች አንድ ሰነድ ይኖራቸዋል ሶ አንድ ኦሪጅናል ሰነድ ኬንያ ኬሪ ኢትዮጵያ ይኖረው ማለት ነውና እሱ ላይ በአሳማኝ ምክንያት ከነዚያ አስገዳጅ ከሆኑ ሰነዶች ውስጥ የተጓደሉ ሰነዶችን የመቀበል ኢቨን ኮፒያቸውን ጭምር የመቀበል ፍሌክሲብል እንዲሆን ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ኮሚሽኑ ከሕግ ማሻሻያው በተጨማሪ ተቋማዊ ማሻሻያዎችን ያደረገ እንደሚገኝ የዘገበው ሪፖርተራችን ሞላ ለማየው ነው። 
በ2012 በጀት አመት የመጀመሪያው 3 ወራት ከቆዳ ምርቶች ኤክስፖርት 24 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱ ተገለጸ። የቴክኖሎጂ ስነት የግብአት እና የገበያ ችግር የዘርፉን ምርታማነት እየተፈታተነ መሆኑን ተጠቅሟል ሞላ ለማየው ተጨማሪ ያለው። ኢትዮጵያ ወዶች ከመትልካቸው ኢንዱስትሪ ውጤቶች መካከል ያለቀለት ቆዳ የቆዳ ጫማዎች የቆዳ ጓንት የቆዳ ቦርሳዎች እና አልባሳት ይገኙበታል። ባለፉት 3 ወራትም እነዚህ ምርቶች ወዶች በመላክ 24 ሚሊዮን ዶላር ተገኝቷል። የቆዳ ኢንዱስትሪዎች ምርታማነት እንዳያደግ የቴክኖሎጂ ውስነት የግብአት ችግር እና የውጭ ገበያ ችግሮች ቢኖርበትም በዘርፉ የተሰማሩ አምራቾች አሁንም ያሉትን ምች ድሎች በመጠቀም እያመረቱና ለሀገር ውስጥ እና ለውጭ ገበያ ያቀርቡ ይገኛል። ድሬና ሞጆ ቆዳ እንዲሁም ፒኮክ ጫማን ያቀፈው ድሬ ኢንዱስትሪዎች በዘርፉ ከተሰማሩ አምራቾች አንዱ ነው። ትኩረታችን ለውጭ ገበያ ማቅረብ ቢሆንም ከማምረት አቅማችን 30 በመቶ ምርታችን ነው የምንልከው የሚለው የፒኮክ ጫማ ፋብሪካ የኮርፖሬት ሰርቪስ ማናጀሩ ዮሴፍ ረጋሳ ነው። ኢንስቶል ካፓሲቲያችን በቀን ውስጥ ወደ 2000 አይነት 2000 ጥንድ ጫማ ማምረት አቀማለን እናም በአቬሬጅ ወደ 1200 1300 ያክል እንሰራለን በቀን ማለት ነው ከጊዜ በኋላ ግን ማርኬቱም ኤክስፖርት ማርኬቱ እየተከሳገዘ ቢመጣም አሁን ድረስ እየሰራን ነውና ኤክስፖርት ሙሉ ለሙሉ ባሎ ገበያ ለክ ሙሉ ለሙሉ ቅድሚያ ለኤክስፖርት ስትሐሰበን ነው ለኤክስፖርት ነው ምንሰራው ካሉካል ቅድሚያ ሰጥተን ማለት ነው አሁን ባሎ ደረጃ ግን ቢያንስ ከ30% ያክሉን በአመት ውስጥ ኤክስፖርት ሲያጭ እናረጋለን የእንግሊዙ ኩባንያ ፒታርድስ ባለፈው በጀት አመት የቆዳ ጓንቶችን ወደ አውሮፓና አሜሪካ ገበያ በመላክ 3.5 ሚሊዮን ዶላር አስገኝቷል። የንግድ ማናጀሩ ኑራይ ኮንሳ የምናገኘው ገበያ ጥላቱ አነስተኛ ቢሆንም አብዛኛውን ከሀገር ውስጥ ነው የምንጠቀመው ብለዋል። We don't import any other hides and skin products because we need to add value to local. ከሀገር ውስጥ የምናገኘው ግብአት የጥራት ችግሮች አሉበት። ዋጋውም ተመጣጣኝ አይደለም። ይሁን እንጂ በአብዛኛው የምንጠቀመው ግብአት ከሀገር ውስጥ ነው። ኬሚካሎችን ብቻ ነው ከውጭ የምናስገባው። ምርቶቻችንን እሴት ጨምረን ወደ ውጭ ገበያ እንልካለን። የቆዳ ኢንዱስትሪዎች በተደጋጋሚ ከሚነሱባቸው ጉዳዮች አንዱ የፍሳሽ አወጋገድና ያካባቢ ብክለት መሆኑ ይታወቃል። በቆዳ ኢንዱስትሪ ለማት ኢንስቲትዩት የቆዳ ለባሳትና አቃዎች ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አድና አማራጭና የተሻሉ ቴክኖሎጂዎችን እንዲጠቀሙ ድጋፍ ያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል። ታይም ፍሬም ተሰጥቷቸው ከፕራይመሪ ወደ ሴኮንደሪ ቢልት እንዲያደርጉ ቢያንስ አንድ ፋብሪካ አንድ ሴኮንደሪ ትሪትመንት ፕላንት ለመገንባት ከ30 እስከ 40 ሚሊዮን ያሰጣዋል። ስለዚህ ይሄን አትሊስት ማሽነሪዎቹ ተለይተው በእኛም ይደረጉ እንደ ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንቱ ምንድን ይመስለው? ምንድናቸው የተለዩ ማሽኖች ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ብሎ ማሽኖቹን ከውጭ ሀገር ከቅርንጣን እንዲያስገቡ ድጋፍ ማድረግና ይሄን ያለ የሚሉ ነገር የማሳየት ነው። ለምሳሌ አንድ ድራም ላይ ከ340 ብዙ የበሬ ቆዳ ፕሮሰስ ሊደረግ ይችላል ይሄን በውሃ ፕሮሰስ ነው በጣም በርካታ ውሃ ሊጠቀም ይችላል ግን ይሄ ክሮምለስ በሚባለው ቴክኖሎጂ ግን ውሃ ሳይጠቀም በተወሰነ ውሃ ብቻ ቆዳን ፕሮሰስ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ወደ አከባቢ የሚሄድ ውሃ መጣን በጣም ያንሳል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ያያይን ያለንበት ነው የታነን ያለው ማለት ነው ባለፈው በጀት አመት ወደ ውጭ ከተላኩ የቆዳ ኢንዱስትሪ ውጤቶች 134 ሚሊዮን ዶላር መገኘት ይታወሳል ዛሬ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያልተጣጣበ ለውጭ ገበያ የቀረበ ያርርቡና በፈረሱላ በ1993 ተገበያይቷል ነጭ ዑመራ ጎንደር ወመራ ጎንደር ሰሊጥም በኩንታል በ4883 ተሽቷል ተጨማሪ መረጃውን አብረን ከታ የቢዝነስ ዘገባችን ከኢቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው ወደ ውጭ ምንጮች እንሄዳለን በአሜሪካ በድረገጽ የምግብ ትዕዛዝ ግብይት በ2018 82 ቢሊዮን ዶላር ሽያጭ መካሄዱ ተገለጸ በኒውዮርክ ከተማ ምግብን በድረገጽ ትዕዛዝ ብቻ የሚሸጥ ሬስቶራንት ተከፍቷል ህሉታል ተሰብ ተጨማሪ አለ 
ይህ በኒውዮርክ የተከፈተው አዲስ ሬስቶራንት በውስጡ እንደተለመዱት ሬስቶራንቶች መቀመጫውን በርና የምግብ ጠረጴዛ ይሉትም ከዚህ ይልቅ የበሰሉ ምግቦች መደርደሪያ ሼልፍ ነው የሚገኘው ሬስቶራንቱ ሲከፈት በዋናነት ደንበኞች የተዘጋጁ ምግቦችን እንዲወስዱ ወይም ቴክአዊ ያገልግሉትን ለመስጠት ብቻ ታስቦ ነው ደንበኞች የተንቀሳቃሽ ስልካቸውን ተጠቅመው የሚፈልጉት ምግብ የሚያዙበት ደረጃ ማለው ደንበኞች ቀድሞ በተንቀሳቃሽ ስልካቸው ያዘዙት ምግብ ወደ ሬስቶራንቱ በመምጣት ይዘው ይወጣሉ ጁሊ አርኪሲኒ የሬስቶራንቱ የግብይት ኃላፊ ናቸው We are sensing a really ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያላቸው ደንበኞቻችንን ፍላጎት ለማሟላት ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት እንጥራለን 50 በመቶ የሚሆነው የተዘጋጀ ምግብ በዚህ አስቀምጠን እንጠብቃቸዋለን በዚህ ስፍራ ነው የደንበኞቻችንን ፍላጎት ለማሟላት የምንጠራው እንደቾ ፕሬስቶራንት ድህረ ገጽን በመጠቀም የመግብት ዛዞችን የሚቀበሉ ሌሎች 16 ሬስቶራንቶች በመላው አሜሪካ ይገኛሉ። በድረገጽ ወይም በሞባይል መተግበሪያና በሌሎችም ተጠቅመሽ ማዘዝ ትቻለሽ። ከዚያ እንደደረሰ የሚጠቆም አጭር የጽሑፍ መልእክት ሲደርስሽ መጥተሽ ከመደርደሪያ ላይ መውሰድ ብቻ ነው። ደንበኞች ለሚያዙት ምግብ ክፍያን የሚፈጽሙት በኤሌክትሮኒክስ ክፍያ መንገድ ነው። ስታርባክስ እና ቼክፊሊ የምግብ ተዛዞችን በኦንላይን በመቀበል ደንበኞቻቸው እስካሉበት ድረስ የማቅረብ አገልግሎት ይሰጣሉ። ሪኮማክ የምግብ ሞያ መምህር ናቸው። ካስራ አመታት በፊት በኒውዮርክ ከተማ 10 ተላላቅ የፈረንሳይ ሬስቶራንቶች ነበሩ። አሁን ግን በፍጥነት በዋጋር ካሽነትና በስሻለ አገልግሎት የምንመርጣቸው አራቱም ብቻ ነው በ2018 በኦንላይን የምግብ ተዛዞች ሽያጭ 82 ቢሊዮን ዶላር መከናውኑ ተገልጿል በ2025 ይሃዝ በጥፍ በማደግ 200 ቢሊዮን ዶላር እድገት ያሳያል ሲል ቲአርት ይዘግባል ለሳቱ የነበሩ የቢዝነስ ዘገባዎች እነዚህ ናቸው መሰለው ዳንተን መልስ አመሰግናለሁ